Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Y el mundo cambió. Y como todo cambio nos agarró por sorpresa. Nos tuvimos que separar. Nos tocó adaptarnos porque el distanciamiento nos mantiene a salvo. Pero hay algo que no podía parar. En medio de todo, teníamos que seguir informando. Teníamos que transmitirle cada instante, detalle a detalle. Porque justo en este momento, tenemos que seguir más conectados. Salimos a la calle y le informamos cada día sin parar. Porque ustedes son parte de nuestra familia. TN5 Matutino. Primeros con las noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. En este 108 aniversario abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo promedio y participa por premios en efectivo. Estados Unidos anuncia la creación de una fuerza regional anticorrupción y afirma que el combate a la corrupción e impunidad es el nuevo eje de la política de Estados Unidos hacia el Triángulo Norte. Tras la salida de la Maxi en Honduras y la CICIC en Guatemala, ambos países se quedaron sin herramientas para combatir la corrupción y la impunidad, según funcionarios de alto nivel del gobierno de Biden. Aún no hay fecha para la publicación de la lista Engels, pero crece la expectativa de los hondureños que luchan contra la corrupción. Juez de privación de dominio ordena asegurar bienes al alcalde capitalino Nasri Azpura, acusado por el desvío de más de 29.4 millones de lempiras. Menor de 12 años fue herida a machetazos por su propia madre en el Corpus Choluteca. Consejo Nacional Electoral asegura que solo ha recibido 45 impugnaciones, mientras continúa la pugna entre dos de los tres partidos que realizaron primarias. Banco Central anuncia que a partir de septiembre estará en circulación el billete de 200 lempiras, el cual no conlleva devaluación de la moneda. Ante acusaciones de hacinamiento y malos tratos, patrulla fronteriza de Estados Unidos al revelar imágenes de menores bajo su custodia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. En este 108 aniversario abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo promedio y participa por premios en efectivo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Estados Unidos anunció este martes la creación de una fuerza de tarea regional anticorrupción que robustezca la prosperidad, la institucionalidad y la dignidad en Honduras, El Salvador y Guatemala. Los encargados de hacer el trascendental anuncio fueron el asistente especial del presidente Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. La instancia regional buscará llenar el espacio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Maxi. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 23 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. El verano está en todos lados. Disfrútalo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Que no quepa la menor duda después de las declaraciones de Juan González y Ricardo Zúñiga que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el Triángulo Norte para golpear fuertemente la corrupción pública y privada, de tal forma que el presidente de Estados Unidos, según declaraciones de ambos funcionarios, ha dado el visto bueno a la creación de esta fuerza de tarea anticorrupción, porque los gobiernos de Honduras y Guatemala decidieron poner fin a la Maxi y a la CICI. Los gobiernos respectivamente en Honduras y Guatemala decidieron poner fin a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC. Y este martes, el gobierno de Joe Biden le responde con el anuncio de la creación de una fuerza regional anticorrupción para los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. 
La falta de esas comisiones han dejado que el Ministerio Público y la sociedad civil de estos dos países no tengan herramientas suficientes para formar casos y combatir estos temas, subrayó Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La versión de González fue reforzada por Ricardo Zúñiga, quien añadió que el enfoque de lucha contra la corrupción de Biden es precisamente porque esas dos misiones fueron removidas. Entendemos que con todos sus defectos se han atribuido a esos organismos. Vimos que no eran los actores internacionales, sino los fiscales e investigadores de los propios países los que llevaban investigaciones importantes. González, por su parte, destacó, lo importante aquí es el reconocimiento de que Estados Unidos va a tener una relación preferencial con actores comprometidos con los esfuerzos contra la corrupción. Añadió que estos actores están no solo dentro de los gobiernos de la región, sino en la sociedad civil y el sector privado. Además, la fuerza de tarea de Estados Unidos cuenta con herramientas dentro de su sistema financiero, así como sanciones individuales, mientras los investigadores del Departamento del Tesoro están listos y dispuestos a sancionar a individuos involucrados en actos de corrupción. El funcionario añadió que los pueblos de Centroamérica tienen derecho a gobiernos libres de la influencia del crimen organizado u otra influencia nefasta, y Estados Unidos, como socio y amigo de los pueblos, está dispuesto a ayudar a ver maneras de sacar esas influencias de cualquier forma posible. Raquel Romero, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. El verano está en todos lados. Disfrútalo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Lo han visto, Juan González ha dicho este día que el presidente Joe Biden, ante la situación de la Maxi y la CICIC, decidió entonces la creación de esta fuerza de tarea regional anti corrupción. Decisión del de presidente de los Estados Unidos. Desde luego las reacciones no se han hecho esperar en Honduras, especialmente en amplios sectores de la sociedad, que desaprobaron la actitud cómplice de los poderes ejecutivo y legislativo para no aprobar la renovación de un nuevo mandato para la Maxi. Tras su nombramiento como enviado especial para el Triángulo Norte, el hondureño Ricardo Zúñiga trae consigo una lista de objetivos para la región que comienza por poner las reglas claras en temas como migración y corrupción, señala la directora del Observatorio de la Violencia de la UNA, Mictonia Ayestas. La corrupción, la impunidad, el mal gobierno, el narcotráfico, la falta de fuentes de empleo o la pobreza extrema con que viven los hondureños y adecentar todos esos problemas para crear condiciones de que la gente no se quiera ir. En su participación en el último estudio presentado por el Wilson Center sobre la cooperación de los Estados Unidos en el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga destacó cómo la falta de gobernanza ha contribuido durante años a que diversos sectores se beneficien, controlando recursos dirigidos a combatir la falta de esperanza y frustración que arrastra a los centroamericanos a tomar la decisión de salir de sus países. Pero sí fue muy impactante para nosotros durante, estudio, durante este estudio cuántas veces los proyectos y los esfuerzos durante este periodo del 2014 al 2019 eh, que gozaban del apoyo pleno de actores importantes en los gobiernos, dentro de la clase empresarial, dentro de la sociedad civil, fueron ahogados por un círculo minoritario de interesados. Obviamente este fenómeno va bastante más allá de la gran corrupción. Eh, está vinculado a factores estructurales y sociales que tocan tantas vidas, todas las vidas en Centroamérica. Y es precisamente el tema económico una de las principales tareas de Zúñiga, pues deberá implementar los fondos por 4 mil millones de dólares que el presidente Biden ha dispuesto a que se destinen a lo largo de varios años para erradicar las causas de la migración en América Central. Sobre estos aspectos, la sociedad civil advierte que los fondos enviados solo darán resultados si se combate la galopante corrupción en la región. Porque comprometerse y no ser responsables y no dar resultados, hay un trecho bastante grande que ya lo están viendo y van a poder establecer esa gestión por resultados que se espera. No, va, no habrá dinero de esos 4 mil millones 
de dólares, no va a haber dinero si no se establecen las condiciones de la administración y también si no se dan los resultados que se espera. En las últimas horas, Estados Unidos anunció la creación de una fuerza de tarea regional anticorrupción que buscará llenar los espacios de la CICIG en Guatemala y la MAXI en Honduras, con el fin de robustecer la prosperidad, la institucionalidad y la dignidad en Honduras, El Salvador y Guatemala. Este dirigente de sociedad civil es optimista de los resultados al asegurar que Estados Unidos parece haber aprendido las lecciones de su estéril cooperación con la región. Es tener un abordaje regional por las dificultades que las comisiones tuvieron cada una en sus países, es decir, actuaban de forma aislada. Incluso él llega a mencionar el caso de la CICI, que si bien los resultados los vimos en esta década que pasó, pero tardó mucho tiempo en poder consolidarse. La nueva fuerza anticorrupción trabajará con los ministerios públicos y fiscales que combaten el crimen, así como con otras instancias que luchan por la transparencia. El primer viaje de Ricardo Zúñiga como enviado especial lo realizará junto a personeros de la Casa Blanca entre el 22 al 25 de marzo a los países de Guatemala y México. Gabriel Andino, Telenoticias. Bueno, precisamente desde ayer se ha iniciado... Esta gira han estado en México, ya este miércoles estarán en Guatemala. Mire, mire usted, mire usted que Roberta Jacobson, eh, Juan González, Ricardo Zúñiga acuden a México, acuden a Guatemala, que aparentemente es, es el principal interlocutor que tiene Estados Unidos en este momento en el Triángulo Norte. Eh, ahí mantienen al margen al presidente Bukele, mantienen totalmente al margen, al presidente Hernández, o inclusive la congresista eh, Norma Torres fue muy crítica, crítica de siempre del presidente hondureño, hoy fue muy crítica del presidente salvadoreño Nayib Bukele, sobre todo porque dice que asistió a un programa televisivo eh, en Estados Unidos de una de las grandes cadenas que apoya el racismo y que está contra la administración del presidente Biden y que ahí denotó el señor Bukele que no está en sintonía con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Así están las cosas. Cristina. La administración Biden acude a todo su arsenal de recursos para disuadir y combatir a los corruptos del Triángulo Norte, públicos y privados, de tal forma que la publicación de la lista Engels es otra de las armas que Washington puede sacar en cualquier momento para avergonzar y sancionar a quienes no han permitido que los dineros públicos le den prosperidad a los centroamericanos y que no tengan la necesidad de huir de sus países. Hacia el futuro. Eh, este experto Rosa. opina que aunque no se conoce con certeza cuándo se revelará la lista Engel, es seguro que incluirá a conocidos personajes de Honduras, que según el Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tengan o hayan tenido grandes probabilidades de haber participado en actos de corrupción. Que en la lista Engel no sabemos quién va a aparecer, pero no, no me sorprendería ver los nombres de personas muy importantes en Honduras. No podría decir quién, quiénes son, no me compete, no conozco, pero sé que están muy conscientes del nivel de corrupción que ha llegado a infiltrar y, y controlar el Estado hondureño y eso es bastante preocupante. Según explicó el ex asesor del presidente Barack Obama, Dan Restrepo, al medio salvadoreño Focos, la lista Engel está avanzada y es solo uno de los nuevos mecanismos anticorrupción del gobierno de Joe Biden para los países del Triángulo Norte. Y con respecto a la lista Engel, y yo no conozco los nombres que, que están en juego, uh, es algo que se hace por dentro del gobierno estadounidense. Um, va bastante avanzado, eso sí lo tengo entendido. Um, y, y también creo que es importante entender que la lista de Engel no es una cosa que va a ocurrir una vez y solo una vez, ni es algo que va a existir aisladamente. Es decir, sí, van a salir los primeros nombres en la lista de Engel, um, luego seguirán saliendo, desafortunadamente, porque es, tendremos más corrupción o, o, o se percibirá más corrupción, y, pero tampoco va a ser la única, el único instrumento que el gobierno estadounidense va a utilizar para avanzar esta agenda de la buena gobernanza. Para este ex canciller, la medida estadounidense buscará combatir a los corruptos, miembros del crimen organizado y violadores de los derechos humanos. 
Considera que dependiendo del caso, los miembros de la lista Engel, además de la posibilidad de perder la visa estadounidense, pueden incluso enfrentarse a la extradición. Y, y eventualmente, si existe base suficiente, en base a una investigación previa realizada por las instancias fiscales, investigativas y judiciales, pues solicitar la extradición de personas que pudieran estar involucradas en la comisión de crímenes que eh, pudieran ir en perjuicio de los intereses de Estados Unidos de, de América. En opinión de esta defensora de los derechos humanos, la lista representa una gran esperanza para Honduras ante los altos niveles de ingobernabilidad. Para mí es muy bueno porque estamos viviendo en un país de ingobernabilidad, de intolerancia, de violación a los derechos humanos y esta es la única alternativa o una oportunidad quizás en medio de un pantano. Y creo yo que eh, daría, eh, porque se habla de veeduría, se habla también de generación de oportunidades para que la migración no salga y de poner en el banquillo de los acusados a aquellos que están promoviendo con sus acciones delictivas eh, a todos los niveles eh, la migración forzada. La lista Engel viene de un mandato firme del Congreso de Estados Unidos que es bienvenido por la nueva administración Biden. De acuerdo con el documento de ley de compromiso mejorada del Triángulo Norte que incluye a la lista Engel, llamado así por el nombre del congresista demócrata Elliot Engel, que fue su principal impulsor, deberá ser pública a más tardar 180 días después de entrada en vigencia. En otras palabras, esta lista podría conocerse la próxima semana o en cualquier día que no pase del 22 de junio del presente año. Eh, Dan Restrepo, ex asesor de Barack Obama, eh, calificó el caso del presidente Juan Orlando Hernández como complejo y reconoció que si Hernández no fuera presidente de Honduras, en este momento estaría siendo enjuiciado en Estados Unidos, pero las normas del país norteamericano lo impiden, aunque podrían suspenderle la visa, como sucedió con el mandatario colombiano Ernesto Samper en la década del 90. Sirve para confirmar. Mira, el caso de, 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 de Juan Orlando Hernández es un caso complejo por razones de normas estadounidenses. Entonces, obviamente, tenemos a su hermano condenado como narcotraficante en los estados por una corte federal en los Estados Unidos, en un proceso donde se nombra como conspirador al mismo presidente Juan Orlando Hernández. Si Juan Orlando Hernández no fuera presidente de Honduras hoy, también se dirigía enjuiciado en los Estados Unidos. No, no tengo ni la primera duda. Hay una doctrina en los Estados Unidos que previene empezar un juicio, un proceso de enjuiciar a alguien cuando es un presidente de un país soberano. Entonces, mientras Juan Orlando es presidente de Honduras, las normas y las tradiciones estadounidenses, a cierto nivel, porque hay excepciones, le protegen. Eso no es decir que no le puedes, por ejemplo, el presidente Samper de Colombia en los años 90, que también estaba muy vinculado con los carteles colombianos del narcotráfico, en ese entonces le quitaron la visa los Estados Unidos, le negaron la capacidad de venir a los Estados Unidos. Eso se podría hacer a Juan Orlando Hernández hoy. Um, eh, no hay nada que, que previene hacer eso, mientras es presidente de Honduras. Al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, Estados Unidos le revocó la visa durante su mandato, después de conocerse que el narcotráfico le financió su campaña electoral. Denuncia que negó el gobernante sudamericano entre 1994 y 1998. Al final, una comisión de acusación del Senado colombiano concluyó que el mandatario no era culpable ni inocente, aunque sí fueron hallados culpables los jefes de la campaña de Samper. En el caso de Honduras, el Congreso Nacional rechazó el juicio político que promovieron varios diputados contra el presidente Hernández. Y según varios académicos, las condiciones actuales del país juegan en contra de una remoción del gobernante hondureño.
En Honduras, en el actual momento... Para Gustavo Iría, director del Centro de Estudios para la Democracia, actualmente en Honduras no hay condiciones para que las instituciones del Estado promuevan una investigación al presidente Hernández por las denuncias de los fiscales estadounidenses y las menciones que de él hacen los capos hondureños extraditados a Estados Unidos y testigos de los juicios que afirman la vinculación del presidente Hernández con esas redes criminales. En Honduras, en el actual momento, no existen condiciones con una, para una salida tipo San Pedro colombiana. En primer lugar, porque eh, las fuerzas de oposición no tienen una correlación política favorable en el Congreso Nacional como para abrir un juicio político, que ya se ha intentado en meses recientes. Y en segundo lugar, porque el Poder Judicial, considerando al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, carecen de independencia institucional y funcional. El caso Samper es el proceso judicial del entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial en 1994, emprendido por la Fiscalía y el Congreso de aquel país, que concluyó con la condena para sus principales colaboradores de campaña, pero la Comisión de Acusación del Senado declaró al gobernante ni culpable ni inocente. En Honduras varios sectores se pronuncian a favor de una comisión que investiga al gobernante que ya superó el escollo de un juicio político que no fue aprobado por el Congreso Nacional. La disposición de la Fiscalía por investigar. Dos, el Congreso Nacional por llamar a un juicio político y la posición de la Corte Suprema de Justicia. Esos tres elementos ya sabemos en qué control están. De hecho, no van a actuar, pero hay un cuarto elemento, la movilización de la ciudadanía en exigir que se tomen medidas de carácter político en Honduras. Pero eso tampoco creo que en Honduras hayan condiciones para que se den, porque faltan los liderazgos naturales que en otros tiempos tuvo esta sociedad. Durante el juicio por narcotráfico donde fue encontrado culpable Giovanni Fuentes, el contador, un testigo protegido, aseguró haber sido parte de dos reuniones entre el presidente hondureño y Fuentes, en las que hablaron de drogas y se entregó dinero para la campaña política del mandatario Hernández en el 2013, versión que negó la Casa Presidencial Hondureña. Bueno, en primer lugar hay que decir que Estados Unidos tiene muy bien definida su política internacional para el trato a presidentes de otras naciones. Ellos son muy respetuosos de la figura eh, presidencial, sin embargo, eh, por supuesto que hay sus excepciones históricas, como la del presidente Samper en la década de los 90. Eh, yo creo que Juan Orlando Hernández podría ser eh, un, otro presidente más eh, eh, que, sea, que puede ser judicializado por Estados Unidos por la gravedad de los señalamientos y de las menciones que él ha tenido en los, en los casos que se han eh, judicializado en el distrito sur de Nueva York. Por ahora algunos sectores demandan al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio al presidente Juan Orlando Hernández. Más adelante le informaremos, juzgado de privación de dominio, ordena el aseguramiento de tres bienes del candidato presidencial nacionalista Nasría Fura. Antes en nuestra sección un día como hoy, pero en 1857 se instala el primer elevador de vapor en el mundo para uso comercial. Un día como hoy es presentado por Banco Picenza. Te conoce, te entiende. En 1852, el estadounidense Elisha Otis creó un ascensor de vapor que conquistó al mercado gracias a su ingenioso sistema automático de seguridad. Sin embargo, fue hasta el 23 de marzo de 1857 que la compañía Otis instaló el primer ascensor de vapor con frenos de seguridad de uso público en un gran almacén de cinco plantas de Broadway. Era el primer ascensor del mundo destinado a subir y bajar personas, accionado mediante una máquina de vapor que podía elevar a una velocidad de 10 o 12 metros por minuto a seis personas a la vez. Otis falleció en 1861, después de que la Oficina de Patentes de Estados Unidos le concediera la licencia exclusiva por su aparato de elevación mejorado. 
día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Y en nuestra sección de tecnología le presentamos un televisor capaz de girar su pantalla, de modo que usted pueda disfrutar contenido, eh, ya sea horizontal o vertical, como mejor lo prefiera. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Los teléfonos inteligentes han revolucionado la manera de comunicarnos con el mundo. Si ustedes se fijan, las apps que tenemos en nuestro teléfono las vemos de manera vertical. De ahí que surge la idea de un televisor de esa misma forma. The Zero, que en coreano significa vertical, es un televisor que gira automáticamente para reproducir contenido horizontal o verticalmente, como muchas veces utilizamos nuestros celulares. El televisor requiere ser sincronizado con su celular para rotar automáticamente e igualar la orientación del contenido. Su pantalla giratoria de 43 pulgadas puede modificar su orientación, al igual que un teléfono inteligente o una tableta, y lo hace de una forma automática. De esta manera, el contenido grabado verticalmente en celulares no tendrá grandes barras a cada lado, sino que la pantalla del televisor se aprovechará toda para reproducir el contenido. El televisor ofrece una resolución de hasta 4K y se asemeja más a los celulares. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Frutiki, el ganador del premio Terra te impulsa, emprendedor del año por 250 mil empiras. Grupo Terra, a través del concurso Emprendedor del Año, otorgó el premio Terra te impulsa por 250 mil empiras a Frutiki en el marco del concurso Emprendedor del Año. También entregó a la Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa un premio por 100 mil empiras, haciéndose acreedores del segundo lugar y a Café Juan Cartagena, 50 mil empiras, ganando el tercer lugar. Para este premio participaron más de 200 emprendimientos con operación en el territorio y que están inscritos en la plataforma Terra Te Impulsa. Tanto los emprendedores como el público en general presentaron nominaciones para ellos mismos o en nombre de un emprendedor que mereciera su nominación, pasando a una segunda etapa de votación y evaluación por parte de un jurado multidisciplinario que revisó cada nominación para determinar a los finalistas que concursarían por el gran premio. En esta etapa final, los jurados representantes de los aliados estratégicos de Terra te impulsa, Honduras Emprende, Bazar del Sábado, Voces Vitales, Génesis, Funade, Usaid y Hub de Unitec, más un representante de Galeano, nuevamente deliberaron basándose en criterios como el potencial del negocio, su sostenibilidad en el tiempo, aporte del producto o servicio a la comunidad o al medio ambiente. Los finalistas fueron Frutiki, Lactic Cacao, Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa, Melate Chocolate y Café Juan Cartagena. Entre los premios que además se entregarán a estos ganadores se encuentran espacios en el programa de fábrica, red de emprendedores, de voces vitales y Unitec, espacios en diplomados de formación empresarial del programa Honduras Emprende, participación en cursos de emprendimiento, publicidad mediante reportajes en diferentes medios de comunicación, así como ingreso de los productos en tiendas pronto, si aplica entre otros. Grupo Terra invita a todos los hondureños a formar parte de iniciativas que promuevan y exalten el trabajo y esfuerzo de los emprendedores, así como apoyar a través de la compra a los emprendedores locales, ya que consumiendo sus productos y servicios es como seguirá reactivándose la economía nacional, siendo ellos el motor que impulsa el desarrollo del país y son una fuente importante de empleos. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Abrir una cuenta de ahorros en Backcredomatic te abre puertas para cumplir tus sueños.
El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Ahorrar es la llave de tu futuro. En Backcredomatic le damos valor a tus ahorros. La Casa de Gobierno ha reaccionado en relación al juicio de narcotraficantes hondureños en la Corte de Nueva York, señalando que los cachiros se entregaron a la justicia estadounidense 10 días después de que Juan Orlando Hernández resultara electo presidente de Honduras por temor a ser capturados. ¿Podrían los medios informar al público que Juan Orlando Hernández produjo la reducción sin precedentes del 95% del narcotráfico al perseguir agresivamente a narcos como los cachiros hasta que fueron extraditados o entregados a los Estados Unidos? Agregó el comunicado de Casa Presidencial. El propio mandatario ha hecho también referencia a la decisión de los cachiros. Honduras ha extraditado a 24 personas imputadas y solicitadas por Estados Unidos. 15 se entregaron directamente a negociar con la DEA y 5 han sido capturados al ingresar. Muy bien, ¿qué acciones se hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y cuáles fueron los reconocimientos? 2013, mi compromiso con el país fue, voy a hacer lo que tenga que hacer. Y los narcos sabrían que no eran solo palabras. Diez días después de las elecciones del 2013, de acuerdo a un periódico de Estados Unidos, los cachiros fueron a Belice a una reunión que sus abogados habían acordado con el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, para ofrecer entregarse a las autoridades estadounidenses. Podrán los medios informar al público que una vez que comprenda que por primera vez decenas de narcos hondureños vengativos están en cárceles de Estados Unidos, se resuelve el enigma de por qué ahora, después de que Juan Orlando Hernández produjo una reducción del tráfico del 95%, hay un tsunami de testimonios en la corte del Distrito Sur de Nueva York, señala el comunicado de Casa de Gobierno. El juzgado de privación de dominio ordenó el aseguramiento de tres bienes, la parte social de tres empresas y cinco inmuebles del actual alcalde capitalino Nasri Azfura. Sin embargo, no se ordenó la incautación por tratarse de un funcionario. La acción afecta a otras personas, pero no se puede revelar sus nombres porque el expediente se encuentra en secretividad. Este martes, un juzgado de letras de privación de dominio de bienes de origen ilícito ordenó el aseguramiento de tres bienes y tres empresas del alcalde del Distrito Central y aspirante presidencial Narriafura, además de cinco inmuebles de las personas involucradas en el caso. Efectivamente, el juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito ordenó aseguramiento de tres bienes y muebles del señor Narriafura la parte social de tres empresas y cinco inmuebles de las personas involucradas en este expediente. El juzgado ordena únicamente aseguramiento registral, no se va a incautar por tratarse de un funcionario. Los bienes inmuebles están ubicados en el departamento de Francisco Morazán y en Danlí. No se pueden establecer montos ya que este expediente está en secretividad. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, el Ministerio Público, presentó en octubre del año pasado una solicitud de antejuicio contra FURA por el supuesto mal manejo de unos 28 millones de lempiras de un fideicomiso de la comuna capitalina. Para el abogado defensor del edil capitalino, Dagoberto Aspra, esta acción del Ministerio Público no los agarra de sorpresa porque ya la esperaban. Y ha eh, ordenado pues, la inscripción en el registro respectivo ha considerado pues de que el aseguramiento es suficiente para salvaguardar de alguna manera la pretensión que tiene el Ministerio Público sobre los bienes del alcalde para asegurar el resultado de, de esa pretensión y no ha, ha tenido a bien pues ordenar la incautación o el desposeimiento de esos bienes. Por lo pues, en consiguiente, esos bienes estarán, seguirán bajo el dominio de, del titular, que en este caso es el alcalde, solo habrá una prohibición de celebrar actos y contratos que estará inscrita eh, como medida cautelar eh, en, en los bienes para que no puedan ser traspasados. Aspra también explicó que el Ministerio Público presentó esta acción el lunes 8 de marzo, una semana antes de las elecciones primarias, con el único fin de dañar la imagen de Afura. Nosotros hemos tenido conocimiento que el Ministerio Público presentó una acción de aseguramiento de bienes contra el alcalde y otras personas que están mencionadas en el, en el proceso que se le sigue. 
Eh, esta acción la presentaron el lunes 8 de marzo, si no me equivoco. Ellos coincidentemente la presentaron una semana antes de las elecciones internas. Yo creo que la intención de ellos era de alguna manera afectar la imagen del alcalde y quiero decirles que no les funcionó. Para este otro abogado penalista le preocupa el actuar del Ministerio Público porque ataca la propiedad privada. Se vuelve un aseguramiento sui generis debido a que en este sentido solo se embargan lo que son los registros y no así en realidad lo que son los bienes como tal. Creo que esto puede volverse preocupante debido a que la misma Constitución de la República ya dice que se debe respetar lo que es la propiedad privada en su máximo esplendor. No así, ¿verdad?, con la secretividad que se está manejando lo que es este caso y que en este, en este sentido pues se preocupa porque eh, se ataca lo que es la propiedad. Aspra también explicó que están a la espera de que se resuelva el recurso de apelación que fue presentado contra el antejuicio para el alcalde Narria Fura y que fue declarado con lugar por mayoría de votos en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Usted puede ver en tunota.com, estas son las ocho propiedades y sus precios aseguradas al alcalde Nasser Riafura y a otra tres personas. Tunota.com eh, detalla cuáles son esas propiedades, las mismas están identificadas como los despachos número, pueden ver el número, situados en el piso 17 de la torre 2 de ese complejo. Cada cubículo se adquirió en 2017 por 4.4 millones de lempiras cada uno. Estas tres oficinas están a nombre de la empresa Desarrollo, Construcción y Equipo Sociedad Anónima de Coesa, de la que Azura es accionista. De igual manera, se le aseguró una propiedad de 1.315 metros cuadrados y otra de 2.080 metros cuadrados en Lomas del Molino, siempre en la capital. Este último bien tiene una hipoteca, este último bien tiene una hipoteca de... 75 millones de lempiras. De igual manera, la Judicatura de Privación de Dominio aseguró el 50% que le corresponde a Óscar Orlando Uriarte de una casa número 20, bloque 5, Supermanzana 1, de la colonia John Fitzgerald Kennedy. Son eh, parte de las propiedades aseguradas por el Ministerio Público al alcalde capitalino Narria Fura y candidato electo a la presidencia de la República por el Partido Nacional. La nota completa la puede ver usted en tunota.com. Formaremos, reprograman juicio para ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Antes de nuestra sección de educación financiera, veamos cuáles son los tipos de ingresos, cómo podemos diferenciarlos y cuál es más efectivo para alcanzar riquezas. Educación financiera es presentada por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Ingresos por trabajo. Es el que recibe por un trabajo por horas y con los impuestos más altos. Es por eso que es muy difícil convertirse en rico con este tipo de ingresos. Ingresos por cartera. Pueden ser fondos de inversión o plan de pensiones. También están altamente grabados y es muy difícil generar riqueza con ellos. Ingresos por ganancia capital. Es cuando compra algo por un valor y lo vende más caro, obteniendo una ganancia en esa operación. También son afectados por los impuestos, pero es posible generar riqueza con ellos. Ingresos pasivos. Esta es la mejor forma de generar riqueza, puesto que se aplican impuestos más bajos y son ingresos que llegan con o sin trabajo. Por ejemplo, alquileres, derecho de autor, acciones en una empresa, entre otros. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. En el mes de septiembre de este año comenzará a circular el billete conmemorativo de 200 lempiras. La nueva emisión es para completar la familia de billetes de la moneda nacional. Expertos descartan que se trate de devaluación de, de la moneda o mayor inflación, sino que es una necesidad del mercado y que a la vez permite celebrar con esta emisión los 200 años de independencia patria. 
El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. A falta de seis meses para que se cumpla el bicentenario de la independencia del país, el Banco Central de Honduras se apresta a presentar el diseño final de lo que será el billete de 200 lempiras, el cual comenzará a circular en el mes de septiembre, cuando se celebren los 200 años de independencia patria. Fue la aprobación de la emisión del billete de 200. Es un proceso largo que conlleva eh, el poner en circulación este billete. Ese proceso está por terminar y estamos conforme a la agenda para que en septiembre precisamente ese billete ya sea parte de la circulación de la familia de billetes. Ya comenzaron a circular imágenes de lo que será el nuevo billete, el cual contiene varios ejes temáticos, entre ellos la conmemoración de los 200 años de independencia, el fomento de la educación, la conservación de la flora y fauna y la imagen de la primera casa de la moneda con sede en Comayagua. Expertos explican que el nuevo billete que se suma a la familia de Lempira se emite porque hace falta una nominación de 200 Lempiras y descartan que se trate de un proceso de devaluación de la moneda o una mayor inflación. Porque tenemos el billete de 100, y de, de 100 Lempiras y el billete de 500 Lempiras, entonces falta el intermedio. ¿Y cuál es el billete intermedio? El de 200. Entonces eso es lo que está haciendo el Banco Central. Esto no significa, reitero, de evaluación ni pérdida de poder ejecutivo, sino que es completar el cono monetario. Esto significa que el mercado lo está demandando y también aprovechan el bicentenario para hacerlo también en forma conmemorativa. Explicaron que la misma cantidad de dinero que se emite en billetes de 200 lempiras, esa misma cantidad tiene que ser retirada de circulación de las otras nominaciones del papel moneda. Se tiene que retirar. Si usted emite, eh, por ejemplo, eh, un millón de unidades de billetes de, de 200, usted tiene que retirar la misma cantidad de, de las diferentes dominaciones que hay en el mercado, porque si no va a crear una, está creando eh, dinero inorgánico y esto va a generar mayor inflación. El Banco Central en julio presentará el diseño final del nuevo billete y la circulación comenzará en septiembre cuando se celebre el Bicentenario de Independencia Patria. Honduras cuenta con todos los billetes que se necesitan en las diferentes denominaciones en lo que corresponde a las decenas, pero en lo que corresponde a las centenas hace falta el billete de a 200 lempiras para poder tener mayor agilidad en el comercio y en la parte financiera. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada emitió un comunicado mediante el cual informa que el sector privado en cumplimiento con el feriado de Semana Santa otorgará este beneficio los días jueves, viernes y sábado santo del 2021 de conformidad al Código de Trabajo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEPA, la comunidad empresarial y a la sociedad hondureña en general comunica lo siguiente. Primero, de conformidad lo establecido en el artículo 339 del Código de Trabajo, los días feriados que corresponden a los empleadores conceder y pagar en Semana Santa son jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de abril del 2021. Segundo, el empleador está en la obligación de reconocer algo distinto a lo establecido en el párrafo anterior en caso de haber suscrito con los trabajadores contratos, pactos o acuerdos colectivos de trabajo. Informaron que el sector privado, en cuenta el Sistema Financiero Nacional, laborará el lunes 29 y martes 30 de marzo en horario normal y el 1 de abril hasta horas del mediodía. Si los empresarios y sus colaboradores acuerdan que se trabaje en los días feriados, deben duplicar el pago a sus empleados esos días. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Unos 8000 pescadores de la costa atlántica y pacífica del país esperan mejorar sus ingresos en este periodo de Semana Santa. Señalan que en este periodo logran la mayor cantidad de dinero en todo el año. Esto les permite mejorar su economía. Todo lo que se captura se vende, así es que es la oportunidad, una oportunidad interesante para ellos para poder hacer negocios. Incluso algunos nos dicen, bueno, si yo puedo ver Semana Santa y el resto del año Semana Santa me da la mitad del año. Pero no todo el producto marino, como pescado, mariscos y crustáceos, son producción nacional. Una gran parte del producto que se consume en Semana Santa es importado de Nicaragua. Desde luego, mucha producción y captura nacional, 
nacional, pero también en Honduras se importan mariscos de otros países. Como parte del apoyo a los pescadores, la SAC realizará el próximo viernes 26 de marzo la Feria del Marisco bajo estrictas medidas de bioseguridad. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ante lo publicado por algunos medios de comunicación en los últimos días, Grupo Carins manifiesta. Uno, que atendiendo a lo establecido en el artículo 145 de la Constitución de la República de Honduras, que dispone que todo hondureño tiene derecho a la protección de la salud y que es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, correspondiendo a la sociedad en su conjunto, contribuir en la medida de lo posible a que ningún hondureño se encuentre faltante de medios para asegurar su supervivencia. Muchas de nuestras familias en Grupo Carins han sufrido un duro golpe desde los inicios de la pandemia de la COVID-19. Por ello, con la mejor de las intenciones, se buscaron alternativas para la adquisición de vacunas en aras de salvaguardar la vida de nuestros colaboradores y sus familias. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, Grupo Carins pretendía introducir de forma ilegal vacunas al territorio nacional, estando absolutamente conscientes que el ingreso de las mismas debe darse en total cumplimiento de los procedimientos administrativos, aduanales y sanitarios correspondientes. Rechazamos categóricamente cualquier indicio o información que pretenda orientar a la opinión pública a que la intención de Grupo Carins era la de comercializar las vacunas en el territorio hondureño. La finalidad de traer estas vacunas era única y exclusivamente para ser aplicada de forma gratuita a nuestros colaboradores y sus familiares. Dichas vacunas serían aplicadas siguiendo los protocolos de vacunación establecidos por las autoridades sanitarias de Honduras. Que ni a Grupo Carims ni a sus ejecutivos se les ha imputado delito alguno. Manifestamos que Grupo Carims nunca ha participado o ha sido adjudicado en procesos de licitación pública, ya que el total de nuestros negocios son de inversión privada y han sido desarrollados para exportación de bienes o servicios. Estamos conscientes que ante esta pandemia todos debemos contribuir ya que el gobierno de Honduras no debe afrontar esta crisis en solitario. Exhortamos a seguir el ejemplo de la unión de esfuerzos entre el sector privado y el gobierno, tal como ha sucedido en Indonesia, México, Perú y próximamente en Brasil y Colombia. En su historia empresarial de más de 30 años en Honduras, Grupo Karim se ha caracterizado por su ética, altruismo y desarrollo al país, generando en este momento cerca de 20 mil empleos directos, 75 mil indirectos y siempre velando por beneficiar a miles de familias hondureñas. De sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 4 de febrero de 2021, el Estado de Honduras ha recuperado y ostenta todo derecho sobre un bien inmueble valorado en más de 250 millones de lempiras, administrado por la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. La Sala de lo Constitucional resolvió sobre el expediente de amparo número 54-2019 interpuesto por la Procuraduría General de la República en conjunto con la Municipalidad San Pedrana y el Ferrocarril Nacional, ratificando la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2018, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula. A petición de la defensa de la ex primera dama Rosalena Bonilla Ávila, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal reprogramó el juicio para la ex primera dama acusada por ocho delitos de fraude y uno de apropiación indebida en el caso de corrupción denominado Caja Chica de la Dama. Durante cinco semanas se estarán evacuando los medios de prueba que fueron admitidos a las partes procesales, casi un 92% de los medios de prueba documentales, testificales, y periciales. Recordemos que en esta causa la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila se le imputan dos delitos, uno de ellos apropiación indebida y el otro delito de fraude, mientras al otro imputado se le imputan ocho delitos de fraude según consta en el requerimiento fiscal presentado por el ente acusador del Estado.
Las audiencias del juicio se desarrollarán del 15 al 30 de junio y del 9 de julio al 6 de agosto del presente año. En el juicio se incluye al coimputado Saúl Fernando Escobar Puerto, exsecretario privado de la primera dama, acusado por varios delitos de fraude. Bajo la modalidad de audiencia virtual, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en materia penal inició juicio en el proceso seguido a la viuda de Magdaleno Mesa Funes, Eric Bandi García, a quien se acusa por los delitos de lavado de activos, tenencia de explosivos de uso prohibido y tenencia de armas de uso comercial y prohibido en prejuicio de la economía y la seguridad. Se está realizando bajo la modalidad de audiencia virtual con el objetivo de salvaguardar la vida de los privados de libertad. Mañana continuará el desarrollo normal de este juicio oral y público y en los próximos días se determinará si ellos son culpables o inocentes de los delitos por los cuales han sido llevados al tribunal de sentencia. En este proceso también se vincula por los mismos delitos al ciudadano José Santo Mejía Laínez, quien mediante un procedimiento abreviado realizado en el Juzgado de Letras Penal con jurisdicción nacional fue condenado a la pena de 11 años con tres meses de reclusión. Actuando en representación y defensa del Estado de Honduras, la Procuraduría General de la República ha promovido denuncia ante el Ministerio Público y el CONADE contra una juez del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán por los delitos de abuso de autoridad y por violentar el derecho de acceso a los tribunales al no permitir de manera ilegal e injustificada la comparecencia del Estado en un juicio con una cuantía de 4.577 millones, 51.992 lempiras con 31 centavos, incoado por la empresa Energía Honduras EH, en el que a pesar de haber acreditado la legitimización, legitimación del Estado en el proceso, rechazó de plano la comparecencia del mismo, acto ilegal que según la PGR podría general, generar graves perjuicios a los intereses del Estado y la ciudadanía. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, resolverán este miércoles la casación de la causa penal contra Kevin Solórzano. La casación penal del caso Kevin Solórzano se conocerá mañana en sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que, mediante la modalidad virtual, analizará la sentencia que se dictó en la sala penal por mayoría, dos votos que absuelven al acusado y un voto disidente. Habiendo estudiado ya la sentencia que se dictó por mayoría, una sentencia que tiene bastante profundidad en cuanto al análisis y el estudio, eh, la prueba, pues debería entonces el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considerar la absolución del joven Kevin Solórzano y a resolver de una vez por todas. La defensa legal de Solórzano estima que no había certeza para condenar a su cliente y así lo plasmó en los seis motivos en que fundamentó la casación. Y para eso es la casación. La casación se ha entendido siempre que sirve para unificar los criterios de la aplicación del derecho por la Corte Suprema de Justicia, en efecto así lo es, pero en el fondo no es más que conceder justicia a cada caso específico. Y el caso de Kevin ya la merece y estamos muy contentos y con mucha expectativa de que finalmente se le haga justicia a él y a su familia. Por excusa justificada no integrará el Pleno el presidente del Poder Judicial, tampoco los tres magistrados de la Sala Penal. Se llamará a integrar a magistrados de cortes de apelaciones que analizarán el voto disidente y los votos mayoritarios de la sentencia dictada por la Sala correspondiente. Si la valoración de pruebas que se realizó por parte de la Sala Penal en este momento por mayoría es de, del criterio y su independencia de que existe duda o probabilidad, creemos que, que a este momento este joven ya debería estar eh, siendo útil a la comunidad hondureña. La defensa legal de Kevin Solórzano espera que de una vez por todas se resuelva este caso. Una menor de 12 años fue herida a machetazos por su propia madre en el Corpus Choluteca, mientras en la ceiba capturan a una fémina por trata de personas. Una menor de 12 años fue agredida por su propia madre haciendo uso de un arma blanca tipo machete provocándole varias heridas en uno de sus brazos. La coordinadora de la dirección de la niñez y la familia, Elba Reyes, informó que se investiga si ha recibido otro tipo de maltratos. Este hecho ocurrió en San Juan, arriba, el corpus. Definitivamente a la madre, pues en esta ocasión se, se le pasó la mano. Lastimosamente, pues en un momento de, de histeria o de problema, complicación con su hija, pues esta madre 
macheteó en dos ocasiones, en dos, dos heridas en el brazo a su hija. Ya la niña está bajo nuestra protección. La niña inclusive ha sido evaluada psicológicamente. Vemos que esta es una conducta repetitiva. Esta es una conducta que ha, le ha tocado vivir a la niña a lo largo de sus 12 añitos. Para la coordinadora de esta institución, la preocupación aumenta, ya que ningún familiar se ha presentado para apoyar a la infante. Igual pedimos a cualquier miembro de su familia porque esa es una recuperación que se dio el día viernes y hasta el día de hoy no ha venido nadie de su familia, ni siquiera para preguntar, ni siquiera a su mamá para explicar o, o darnos un, un signo de arrepentimiento, ¿verdad? No ha venido nadie. Preocupados por esa apatía que tiene la, la, la gente, la misma comunidad, afortunadamente la policía actuó eh, en el momento requerido, interpusieron la denuncia anónima y la policía fue. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Autoridades policiales capturan a mujer por el supuesto delito de trata de personas y esclavitud sexual. Se trata de una joven que, según versión de la policía, es cabecilla de una banda dedicada a estos delitos en Centroamérica. Es correcto, el día de hoy se ejecuta un allanamiento con orden judicial en la colonia 7, sector Confite, Saiba Atlántida, donde la finalidad de los equipos, eh, más que todo de la, de la unidad transnacional en investigación criminal, era sacar de circulación a una joven mujer, la cual pues eh, tenía orden de captura sobre ella por los delitos de trata de personas agravadas en la modalidad de explotación forzada en concurso real con explotación sexual en condición de esclavitud o servidumbre. De acuerdo al expediente investigativo, la sospechosa se encargaba de reclutar menores entre 12 y 17 años de edad, a las que las engañaba haciéndoles ofrecimientos de trabajo en Guatemala. Cabe mencionar, estas jóvenes, a, lo, a las menores las reclutaban en el sector atlántico y eran trasladadas a Guatemala. Es por eso, esta, este es un, un logro importantísimo, sacar de circulación a este tipo de estructuras criminales que se dedican a este flagelo de, de la venta de, de mujeres, de nuestras mujeres en diferentes puntos. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. Cuando regresemos, los precandidatos a designados presidenciales en el movimiento de Ángel Darío Vanegas anuncian que apoyarán al candidato presidencial que surja de las elecciones primarias que se practicaron el domingo 14 de marzo. Antes de nuestra nota positiva, le contamos la historia de Tulio Reyes, un destacado pintor hondureño que ha logrado colocar sus obras en importantes galerías del mundo, poniendo muy en alto el nombre de Honduras. La noticia positiva es presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo 37 dólares. Abordar, abordar temas. El arte hondureño se pasea por el mundo gracias al talento del artista Tulio Reyes, quien con sus pinceles y lienzo plasma escenas con elementos de las diversas culturas, destacando la maya en obras como estas que llegan a Europa, Centro, Sur y Norteamérica. Actualmente sus obras se exponen en una galería de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Son como una identidad que puede verse reflejada en cada una de las obras. Se tratan diferentes temas, pero siempre hay alguna cosa que en la que uno puede asociar una pieza con la otra. Eso es, eh, da como resultado una identidad y un estilo propio de, de cada artista. Marco. ¿El suyo cómo lo ve? Es un estilo, un estilo que, pues es el estilo de Tulio Reyes, como artista. En Sudamérica estamos eh, en una actividad en Argentina eh, y Calma Gallery tiene una, una exposición que está entre virtual y presencial. Ya creo que está como en la segunda tercera semana de, de exhibición. Tulio Reyes nació en la aldea Joconales del municipio de Azacualpa, en Santa Bárbara. Es egresado de la Escuela de Bellas Artes con un amplio recorrido en el arte hondureño que lo ha posesionado como un referente de la pintura en Honduras. Sus obras reflejan optimismo y han participado en diferentes exposiciones en galerías de diferentes países del mundo. Estados Unidos, Italia, España, Irlanda, ah, muchos, mucha parte, Francia, mucha parte del mundo. Mar. Bueno, siempre hay contactos hoy a través de internet y la gente se comunica con uno y va, si ven alguna cosa que les atrae, pues aprovechamos para, para que, llevarla a sus manos. 
Este artista hondureño aprovecha este ambiente rodeado de árboles con aire fresco y puro para iniciar su jornada y despejar su mente para plasmar su imaginación en obras que embellecen hogares y oficinas en el país y en diferentes partes del mundo. La noticia positiva fue presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo 37 dólares. Este martes en conferencia de prensa, los tres aspirantes a designados del movimiento La Esperanza de Honduras del precandidato Darío Vanegas prácticamente se desmarcaron de su líder al manifestar su respaldo a los resultados que hasta esta fecha ya publicó el Consejo Nacional Electoral al tiempo que adelantan su firme decisión de apoyar a quien salga como candidato luego de estas elecciones primarias. Esperaremos el momento cuando este organismo el electoral dé a, con, a conocer de manera oficial quién será el candidato de nuestro glorioso Partido Liberal. Como liberales por convicción y disciplinados, estaremos listos para sumarnos y acompañar a nuestro candidato presidencial. En las últimas horas, el precandidato liberal Darío Vanegas se sumó a los reclamos de su par Luis Elaya, que alega fraude en su contra. Sin embargo, los tres designados del movimiento La Esperanza de Honduras dejan claro que apoyarán como liberales a Gianni Rosenthal si el CNE al final dice que él ganó las elecciones. Asimismo, dicen que jamás aceptarán que su partido pierda identidad al sumarse a otra fuerza política en una futura alianza. El aspirante alcalde del Distrito Central del Movimiento Recuperar Honduras del Partido Liberal, Eduardo Martel, explicó que llegaron al Consejo Nacional de Anticorrupción a presentar las inconsistencias del proceso electoral primario. Vamos a presentar copia de las impugnaciones que hemos hecho para que ellos, como un órgano altamente confiable y en el cual la ciudadanía confía mucho, eh, verifiquen lo que hemos presentado. Pero nos llevamos la grata sorpresa de que ellos están realizando ya su propia auditoría del proceso en los tres partidos y que dentro de horas van a presentar ese informe que ratifica lo que hemos venido denunciando, que el proceso está deslegitimado y que ha tenido alta, alta manipulación de la voluntad soberana. Martel también detalló que se trata de un informe preliminar exhaustivo en los tres niveles selectivos, el que estaría presentando el Consejo Nacional Anticorrupción en los próximos días. Miembros del movimiento Recuperar Honduras, que lidera el aspirante presidencial Luis Zelaya, se reunieron con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. Sin embargo, fue corta, ya que hubo una confusión, pues ellos pedían ser atendidos como movimiento, pero la solicitud se hizo como autoridad del Partido Liberal, por lo que el CNE pidió que hagan una nueva solicitud para reunirse con el Pleno. Este martes los representantes del movimiento Recuperar Honduras que lidera el aspirante presidencial Luis Zelaya se reunieron con la presidenta del Consejo Nacional Electoral Ana Paola Hall sin tener éxito ya que hubo una confusión en la solicitud de la reunión. Eh, hubo una confusión creo yo, nosotros habíamos solicitado desde el 15 de marzo una reunión con el pleno del Consejo Nacional Electoral, los tres consejeros, eh, a una petición que no fue contestada ni verbal ni, ni, ni por escrito. Luego hemos pedido otra reunión el día de hoy, eh, a la cual sí se nos eh, atendió, eh, pero obviamente no, no asistió el ingeniero Luis Zelaya porque el, el interés del ingeniero es estar con los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral. Se lo planteamos a la doctora Ana Paola Hall, quien nos dijo haría las consultas con los demás consejeros. El secretario del organismo electoral Alejandro Martínez explicó que la solicitud fue hecha como autoridad del Partido Liberal y no como movimiento interno y por eso pidieron que hagan una nueva petición. Yo siento que lo que vinieron a hacer fue un show, un show político porque no tenían ninguna intención de reunirse. Esa es la verdad y que me disculpe don Octavio, el abogado Ortez y el abogado Martel. Creo que ellos deben de ser más serios, no tergiversar las cosas. Si quieren reunirse como movimiento, con gusto que envíen una nota. Le dijimos que la mandaran, me dijo Octavio que en esos minutos la mandaba y hasta ahora todavía no la han enviado. Pineda explicó que han solicitado al CNE la entrega del reglamento del escrutinio especial, asimismo cuántos observadores estarán presentes en el proceso y piden una pronta resolución de las impugnaciones. No, ellos no pidieron nada de eso, la presidenta les dijo que les íbamos a entregar hoy en la noche los lineamientos que uno iba a hacer el escrutinio especial. Y se quedó de que hoy en la noche se les va a mandar una comunicación oficial a todos los movimientos de todos los partidos para decirles qué día comenzamos, cuántos observadores van a tener y cómo va a ser el procedimiento del mismo. 
En tanto, el consejero suplente Flavio Nájera detalló que tienen 10 días para resolver las impugnaciones y si proceden, asegura que realizarán el trámite correspondiente. Bueno, nosotros tenemos, después del proceso electoral, tenemos 10 días y 10 días después para poder recibir estas impugnaciones y 10 días para contestar las mismas. En el caso de, del Partido Liberal, en el movimiento Recuperar Honduras, ¿cuántas han presentado ellos impugnaciones y cómo estaría dándole trámite a las mismas? Bueno, se desconoce el detalle de estas 61, cuáles han, cuántas han sido por partido y por qué nivel. Pero el procedimiento es que se presentan, se revisan, si proceden y si proceden ya se consigue el proceso que estamos acostumbrados a ver, que es un reconteo de las actas, validación o de lo que ellos estén pidiendo en, esa, en esas impugnaciones. En el mismo encuentro también se dio un incidente con los miembros del Movimiento Recuperar Honduras e integrantes del Movimiento Llanista, donde hubo un cruce de palabras. Los reclamos que terminan en impugnaciones están a la orden del día en el Consejo Nacional Electoral y mientras en libertad y refundación abundan las alegaciones de fraude en la casilla de diputados y alcaldes, en el Partido Liberal sigue la pugna por los resultados en el nivel presidencial. En tanto, los nacionalistas en silencio arreglan sus inconsistencias y saltan las voces que piden la aprobación de la nueva ley electoral para las generales. La maltrecha historia electoral del país se repite con los mismos vicios y resabios en las pasadas elecciones primarias. Las denuncias de fraude vuelven a ser moneda de curso común en el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Tenemos más o menos unos 600 votos de diferencia por esta, este tipo de situaciones que se dieron prácticamente después de ir ganando, donde ganamos prácticamente todo el sector norte, eh, prácticamente en un sector de Villanueva, que es el sector este, es donde me sacan más de 500 votos de diferencia, solamente en un sector de, de, de lo que es el municipio de Villanueva. Carlos Puerta, precandidato alcalde de Villanueva Cortés por Libre, trae las pruebas físicas del supuesto fraude en su contra. Aquí tenemos por ejemplo la 2540, que es el mismo centro de votación y votan 31 personas, pero en las otras votan 128, 137 y más de 100 personas. Entonces significa que la diferencia son prácticamente 100 votos que nos están montando. El mayor número de reclamos en el nivel de diputados y alcaldes están en Libre y algunos en el Partido Liberal. Ese es el caso de Ángel Ortiz, precandidato alcalde de San Pedro Sula por el movimiento Recuperar Honduras de Luis Elaya, que alega fraude de otra corriente. Con estos votos que vamos a presentar impugnaciones, nosotros ganaríamos alrededor de unos 3.000 eh, 100 votos arriba de, de Toño Rivera. Mire, el Zapotal del Norte, por ejemplo, la carga electoral, 547 personas, jamás supera las 100 personas en Zapotal del Norte y pusieron 547. Uh -huh. Dice que votaron 233 personas, 8 le ponen al movimiento de Yanni, 12 a nuestro movimiento y 203 a Toñito Rivera. Uh -huh. De acuerdo, la carga electoral aquí no pasa de 100 personas. Pero la mayor discusión de todo este proceso electoral primario está en el nivel presidencial del Partido Liberal, muy lejos de la relativa calma en el Partido Nacional, donde no se habla de fraudes, sino de inconsistencias, y solo en la casilla de alcaldes y diputados. Estamos haciendo reclamos en los niveles electivos de diputados y en niveles electivos de alcaldes, donde se han presentado una serie de inconsistencias, a nuestros candidatos les han anulado votos, que las actas se han perdido. Muchos temen que estos sean los primeros asomos de lo que pasará en las elecciones generales si no se aprueba la brevedad la nueva ley electoral. Hoy vemos que hay un vacío en estos procesos electorales y eso se puede llenar aprobando la nueva ley. Y ojalá que esta nueva ley se apruebe en estos próximos días y que la convocatoria a elecciones generales se haga en base a la nueva ley. Hasta ahora de las 24.000 actas de cierre, el Consejo Nacional Electoral ya detectó al menos 2.700 que presentan inconsistencias y serios indicios de fraude, documentos que entrarán en un escaneo público para corregir los números y ahí pueden llegar las sorpresas en cualquiera de los tres niveles selectivos. Es una lluvia de impugnaciones y llama la atención que cada uno de los aspirantes a cargos de elección popular carga consigo documentos que acreditan el error en unos casos, pero en la mayoría de ellos el fraude que dice les hicieron en las pasadas elecciones primarias. Ulises Aguirre, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Astimil, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimil. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar presentándoles estas impactantes imágenes del volcán Pacaya en Guatemala, que durante así erupción, mire, 
las descargas eléctricas que se producían justamente en ese momento, imágenes impactantes que han recorrido a través de las redes sociales del mundo y también a través de Meteorred que nos ha hecho llegar esas imágenes realmente de impacto. ¿Y qué pasa en nuestro continente? Hemos tenido un día con bastantes eh, pues, niveles de vapor de agua, eh, específicamente en Centroamérica y parte del Caribe. Aquí vemos cómo la cantidad de vapor de agua se mueve, nosotros no lo vemos, pero ahí está ese vapor de agua, esa agua que está en suspenso en el aire y para esta próxima jornada pues los vientos acelerados del este van a continuar y de hecho un poco más acelerados ¿cuál será la consecuencia? oleaje picado de dos metros en el norte del departamento de Colón y abarcando un poco islas de la bahía así que les mandamos la alerta para que tengan precauciones en cuanto a nubosidad, muy poca nubosidad en nuestro territorio y en el resto de Centroamérica y como consecuencia ninguna posibilidad de lluvia, una condición seca para esta próxima jornada con temperaturas al amanecer que incluso andarán entre 20 y 25 grados Celsius, es decir, calorcito desde el amanecer y no digamos en las horas de mayor insolación, temperaturas abrasadoras en zonas costeras cercanas a los 40 grados Celsius y en otras zonas del interior del país andarán con máximas hasta de 35. Hoy es el día del meteorólogo mundial, así que nuestro abrazo y felicitación pues para todos aquellos que se dedican a orientar y a prevención de desastres naturales y orientar de una u otra forma a la población. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Estados Unidos anunció la creación de una fuerza regional anticorrupción y afirmó que el combate a la corrupción e impunidad es el nuevo eje de la política del gobierno Biden hacia el Triángulo Norte. Tras la salida de la Maxi en Honduras y la SICIC en Guatemala, ambos países se quedaron sin herramientas para combatir la corrupción y la impunidad, según Juan González y Ricardo Zúñiga, funcionarios de alto nivel del gobierno de Biden. Juez de privación de dominio ordenó asegurar bienes al alcalde del Distrito Central, Narriafura, y Defensa explica que ya esperaban esta acción del Ministerio Público. El Consejo Nacional Electoral asegura que solo han recibido 45 impugnaciones y la pugna por los resultados electorales continúa en el Partido Liberal. Banco Central anunció que a partir de septiembre estará en circulación el billete de 200 lempiras, el cual no conlleva devaluación de la moneda.